ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் யூ ஆல் டு தம்ஸ் அப் ஸ்டார்ஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாஸ் டென்னில் ஃபிசிக்ஸில் வந்து தேர்மல் ஃபிசிக்ஸ்ன்ற லெசன் இருக்குது அந்த லெசனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்னு என்ன ஒரு பாடி வந்து இப்போ எவ்வளோ ஹாட்னஸ்ஸாக இருக்குன்றத தான் நம்ம டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அங்கே ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் வந்து எங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து எப்பயுமே ஹை டு லோ அந்த பாடிக்கு தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஒரு பொருள் இருக்குன்னா இங்கே ட்வெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு பொருள் இருக்குது இப்போ ஹீட் எங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஹை டு லோ அப்போ இங்கே ஒரு ஹீட்டோட ஃப்ளோ இருக்குல்ல அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க டெம்பரேச்சர்ன்றது வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் இது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் கெல்வினில் தான் இதோட எஸ்ஐ யூனிட்டை மெஷர் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இது வந்து சில காமனாக மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூனிட்ஸ் இருக்குது செல்சியஸ் ஃபேரண்டி இது வந்து சி டினோட் பண்ணுவோம் இது வந்து எஃப்னு டினோட் பண்ணுவோம் செகண்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் ஈக்குவல் இருப்பியம் இந்த டாப்பிக்லேயே தெரிஞ்சிடும் ஓரளவு ஐடியா வரும் இல்லையா தெர்மல் என்ன ஹாட்னஸ் ஹீட்னஸ் ஈக்குவல் இருப்பியம் அதாவது இங்கே இருக்க ரெண்டு பொருளில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட ஹீட்னஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அது எப்படி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் தேவை ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் ரெண்டுத்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கான்னு ஸோ நம்ம இது தெர்மலி கிளம் இருக்கணும்னா நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் இது வந்து ஈஸியாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுனா நோ நெட் ஃப்ளோ இந்த வேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நோ நெட் ஃப்ளோ ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி இங்கே வந்து தெர்மல் எனர்ஜி வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஃப்ளோ ஆகாது எப்படின்னா இப்போ இங்கே ஒரு ஹாட் பார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே கூல் பார் இருக்குது இப்போ ஹீட் எங்கேருந்து எங்கே போகும் ஹாட்லேருந்து கூலுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சர்டன் டைமில் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகிடும் ஈக்குவல் ஆகிறப்ப அந்த டைமில் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா தெர்மல் ஈக்குவல் எப்படியா இந்த தெர்மல் ஈக்குவல் எப்படி நடக்கிறப்ப ஹாட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து அதோட டெம்பரேச்சரை லாஸ் பண்ணும் கூல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதோட டெம்பரேச்சரை வந்து கெயின் பண்ணிக்கும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹாட் டம்ளர் ஒரு காஃபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஹாட்டாக இருக்குது நம்ம அதை டேபிளில் வைக்கிறோம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இப்போ என்ன ஆகும் இந்த டம்ளரில் இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ இங்கே ஹீட் என்ன ஆகுது லாஸ் ஆகுது இதே ஒரு கூல் டெம்பரேச் கோல்டான ஒரு ஜூஸ்னு வச்சுக்கோம் அது நம்ம வைக்கிறோன்னா இது கூலாக இருக்கும் ரூமில் இருக்கிற வார்ம் டெம்பரேச்சர் இதுக்குள்ளே போய் என்ன ஆகுது ஹாட் டெம்பரேச்சர் வந்து இதில் கெயின் ஆகுது ஸோ தெர்மலி கிளர் நடக்கிறப்ப ஹாட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை லாஸ் பண்ணும் கூல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை கெயின் பண்ணும் தெர்மல் ஈக்குவல் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் தெர்மல் ஈக்குவல் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் நோ நெட் ஃப்ளோ ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி இந்த வேர்டை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டில் கண்டினியூஸாக இந்த தெர்மல் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சர்டன் டைமில் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே ஃப்ளோ இருக்காது இதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லை ஹாட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து டெம்பரேச்சரை லாஸ் பண்ணுது கோல்டு ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் டெம்பரேச்சர்னை என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து கெயின் பண்ணுது தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் டாபிக் தெர்மல் எனர்ஜி தேர்மல் எனர்ஜினால் என்ன இப்போ ஒரு ஹாட் ப்ராடக்ட் இருந்து கோல்டு ப்ராடக்ட்டுக்கு எனர்ஜி வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுல்ல அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம தேர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம ஹீட்டிங்னு சொல்லலாம் ஹீட் ஃப்ளோ த்ரூ ஹையர் பாடி டெம்பரேச்சர் டு த லோயர் பாடி டெம்பரேச்சர் இஸ் கால்டு ஹீட்டிங் ஹீட் வந்து அதுவும் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான் இதுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஜூல் ஜூலில் தான் வந்து இதை கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரு ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னா அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஹீட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் அ சிஸ்டம் அண்ட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு அ சிஸ்டம் அட் லோயர் டெம்பரேச்சர் நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் எப்பயுமே ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து தான் ஹீட் வந்து லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகிறப்ப அந்த பொருள் கூல் ஆனாலும் ஹீட் ஆனாலும் அதோடய மாஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அது வந்து ஆல்டர் ஆகாது இப்போ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறப்ப இந்த ஹீட் பொருள்லேருந்து எவ்வளோ பொருள் கூலுக்கு போயிருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டும் அந்த கோல்டு ப்ராடக்ட் எவ்வளோ கெயின் பண்ணியிருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ எங்கள் எ
ஓகே டில் தட் வந்து இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம அடுத்த டாபிக்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இது எல்லாம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஐ இல் ஷியர்லி கிளியர் இட் தேங்க்யூ